真一诺，浮沉中哭了一人多。前尘如梦，岁月匆匆，繁华尽，成败中一场空。寒窗数载金前尘。归功名变朝风，回首处才知谁是英雄。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。如临梦。把酒谈笑醉容颜，望苍天笑人间，悲恩怨叹桑田，有喜人生死与言。望苍天笑人间，悲恩怨叹桑田，如临梦，把酒谈笑醉容颜。哎，几位莫急，莫急啊！这件事情呢，说大不大，说小不小。想我梁元镇在滁州为官多年，素来廉洁自爱，两袖清风。远近州县，谁人不知，谁人不晓啊？可是，可是被这几个黄毛小儿在公堂上一闹，直指我为贪官。这件事情要是传到皇上的耳朵里，那我岂不冤枉啊？是是是，呃，好，呃，镇府大人，呃，这点啊，是给衙役的茶水费，还有衙役兄弟们的辛苦费。<笑>至于大人的清廉，这个出口的话，那肯定是收不回来了。不过大人。如果能从宽处置，不和我等小儿一般计较，那不更显得大人大公无私，心怀磊落吗？啊，是啊是，难办呐，难办呀！这，那好吧，那我就代表滁州的衙役们谢谢几位了。应该的，应该的。哎，想往梁元镇。真的是铁石心肠的人吗？不是。你当我真的想收监几位的儿子吗？也不是。是真的是情非得已呀、啊。杨兄，您是个明事理的人，几位都是滁州头面人物，好好管教自己的孩子，不要总是让本官来替你们管教。是是是。好了，本官。念你们私子心切。哪儿呢？大人，带几位去探望他们的孩子吧。是，谢谢知府大人。多谢大人。谢谢知府大人。多谢大人啊！麻烦呐，麻烦。那，那谁啊？谁这么大胆子敢泼我水？找死啊！谁想打架？我别吵，别吵，别吵！自来壶酒。哎，少爷，少爷快醒醒！嗯，哎，杜少爷，杜少爷，你们快醒醒啊！来，你们睁大眼睛看看，我们在牢房里面。行了。爹，爹，这是家门不幸，家门不幸啊！啊！你们几个竟做出这样的事来！这叫我赵鸿飞日后怎么做人？爹，还是知错了。金生啊，你怎么会这么反常啊？你知道这件事情有多么严重吗？咱们家里承受得了吗？赵将军、都大人家里那也是承受不了的。爹，孩儿不知事情会闹到如此田地啊！少卿啊。
。别以为你经历了你妹妹的事情之后，你会长进做人。没想到你，哎，爹，孩儿知道做错事应该承担责任，可是你至少得告诉我们犯了什么事吧。哎呀，都什么时候了，还问这些？看爹的样子，我们就已经死定了。总要问清楚。哎，不会是杀人了吧？啊！你们竟然，你们醉酒，竟然醉到这种地步！今天早上干了什么？竟然不知道？我知道了。我想起来了，今天早上我们去衙门击鼓鸣冤，向知府大人状告知府大人收受贿款，在乡试中舞弊。现在你们想起来了？啊！我告诉你们呐，总之，梁大人会公开开公堂审理你们四个人醉酒闹公堂的案件。你们四个，无论他问到什么，都要说是。听清楚了没有？是是是。嘿。就是这里了，哎，龙游浅水，虎落平阳，大人就当是一种磨练吧。这里有什么不妥吗？这里好大呀！我要是能住在这里就好了。哎，我去后面看看啊。这，哦，姑姑娘，你也在这儿住上一阵子，你觉得怎么样？不好。嗯，还请将就一下。将就什么呀？这房子周遭空旷，刺客可从多方面入侵，我只要不能一次解决，你们便有性命之忧。现下只好退而求其次，我先去看看有没有什么逃跑的通道吧。哎，哎，方兄，你说，这个人的性子真是比男人还男人呢。他要是比女人更女人，大人都不知道死了多少次了。那就不能在保护我的时候比男人更男人，平时比女人更女人吗？哎呀，人家是想的周全嘛。徐大人，哎呀，哎呀，梁大人，别来无恙啊！无恙，徐大人呐、啊，这阵子啊，本官天天在等候徐大人的大驾，滁州不能一日无官呢、啊。本官是日日期，夜夜盼，等的本官心都焦了。吴他，本官这几天到鬼门关去游了一趟，发现没什么好看的，就回来了。<笑>看不出来，徐大人竟是爱说笑之人呐。<笑>难不成徐大人身后这位，就是从鬼门关带回来的朋友？他呀，来头可大了。他本来是帮阎王管生死簿的。我向阎王硬要了他来当我的师爷。哦，见我梁大人，在下方林。方先生好。徐大人呐，这里呢，就是你的日后之所。怎么样？对本官的安排还满意吗？本官住在这里的话，那梁大人您呢？哎呀，早前已经搬离这里了，本官已经搬到东城的新居了。东城的新居啊，那里。一定比这里大多了，舒服多了。没有，哪里有？本官一厢情愿，住不起什么太大的宅子。一般之所，一般之所。徐大人呐、啊，这一路而来，车马劳顿，要是没人为你接风洗尘的话，实在是说不过去。本官呢，略备薄酒，就在醉琼楼。还希望徐大人今天晚上波容莅临呢。你说这个接风洗尘宴，不会像之前？在驿站里那一顿吧。哎，徐大人，驿站的事情是一场误会。既然是一场误会，就没有必要挂念在心上嘛。知道吧？你那个图穷剽窃啊，实在是让我难以忘记，真的是难办呐。那张银票本来就是本官的，只是当时不知道塞到哪里，本官也着急啊。啊，还感谢徐大人帮我寻回，要不然今天晚上的洗尘宴，我还真不知道该如何筹谋了。梁大人，你真是太会说笑了。那今天晚上，我就恭敬，我就从命了。好，下官告辞，请。
，方林，嗯，我跟你说，今天晚上这顿那么难吃的饭，你一定要陪我去啊！哎呀，徐大人，你又不是不知道，我一向不胜酒力，更何况刚回来，我还想去私塾看看那帮学生呢。好吧，好吧，明白了，你去看看吧。啊，要去哪儿啊？啊，呃，我正跟徐大人告假，想去私塾看看学生们。哦，那时候不早了，要去的话赶快走吧。啊，那事不宜迟。呃，那我们先告退了。好啊，各办私事，回来再聊吧。嗯，走吧，走吧。嘿，这吓死我了！神出鬼没的。这叫轻功。本官不懂你什么轻功不轻功的，吓着我了。要是不神出鬼没的话，就容易被人发现，这样就会招来杀身之祸。啊，来，查看完了。逃跑的通道一共有三条，茅厕旁边那道门是最隐秘的。如果出事的话，你就躲进茅厕，然后找机会逃走，知道了吗？好,好，知道知道了。哎，我顺道告诉你一下，今天晚上我要赴梁元镇的晚宴，你就不用等我了，早点睡吧。梁元镇，他暗杀过你，你还敢去赴宴？不怕他有埋伏，再找机会把你杀掉啊？梁元镇虽然蠢，但也不至于蠢到同一个伎俩再用一次吧？再说，我现在已经来到滁州了，要是我出什么事，他也难辞其咎。不行，我不放心，我陪你去吧。我们去的可是青楼，你觉得你去方便吗？放心吧，徐大人，新兰会在暗中保护你的。那好吧，有劳郭姑娘了。哎，哎，对了，要是你在这里有什么想要添置的，你就告诉我，我让他们去张罗张罗便是了。怎么又一声不响的就走了？你去哪儿了你？真是的！哎，哎，从牢房出来，你们的日子过得怎么样？别提了，我爹病了，而且他一直跟我闹，我我都不好意思还口啊。赵青啊，你比我好多了。从牢房出来以后，我爹就没跟我说过一句话，也没跟我在一起吃过一顿饭。根本就不理我。哎，你们都别提了。现在我爹娘见到我就说：“哎，不要考试了，安分守己。”他是早一次晚一次，出门一次进门一次，一天要说二十次。哼。金生，你呢？我最直接最简单。从那天起啊，我就再也没有银子花了，实在是我爹的作风。哼，你说我们怎么落得如此田地啊？如果方先生在这儿，他一定会有办法的。哎，好了好了好了，别说那个方先生了。要不是他不辞而别，哼，我们也不会弄到今天这个地步。说他有什么用啊？说的对，所有的事情都是由他不辞而别所引起的。像是那么大的事情，他不管不问，任由我们自生自灭。像这样的人呢、啊，以后别提他了。景生，你不能这么说。我要提起谁啊？香香姐，香香姐，香香姐。啊，你们没有考中这件事情，我已经知道了。你们不必在意。再说了，这学问都是你们自己的。你们学的都很好，下届还有机会，啊？怎么了？喂，你们干嘛呢？先生跟你们说话呢。还有什么可说的呀？在我们最需要他的时候，他连招呼都不打一声就走了，还算我们的先生？就是，现在若无其事的回来了，就像当初什么事都没发生一样。那管不管我们心里的感受？向来都是师傅照顾徒弟的，像这种不管我们死活的先生，我们不要。哎哎，少爷，金生，金生，少爷，哎，先生，失礼了。哎，赵俊，还是你最懂事。方先生，我不能不中我的朋友，告辞了。哎，喂，你站住！为大人请坐。徐大人，路途遥远，辛苦了。路途险阻，只是托大人您的福，一切无碍。哦，对了，梁大人呐、啊，我给徐大人准备的礼物，他看到了吗？啊。
，吴大人未到，下官不敢擅自做主，我这就去取。好，徐大人，这礼物不是什么贵重之物，还请收下。确实不公。这棋盘是供徐大人消遣之用。这滁州啊，确实是山明水秀，民风淳朴，事物不凡。没准儿哪天徐大人奇性大发，四处访友，下出了名举，那也是滁州的一件美谈呐、啊。这副棋，你着实用得着啊。如果徐某一定要长居于此，定会苦练棋艺。等到大人您容休了，告老还乡，到时候跟大人您来一局生死之局。哎，棋艺之道，无外乎忘忧乐清嘛。徐大人，不必太在乎啊。哎，洗澡洗澡，这一天洗三次澡，你看看，都洗蜕皮了。是啊，不能喝酒，还不能赌，也不让出城。你说我们除了吃饭、洗澡，还能干什么呀？是。哎，对了，待会儿付账的时候，你们先垫着啊。我现在没钱了。哎，没钱洗什么澡？找事儿是吧？哎哎，怎么有位女子送进来了？你怎么会在这里呢？我终于找到你们了。谢谢谢谢，这可是南澡堂。我不管，你们误会芳林，我就要来解释给你们听。解释可以，等我们穿好衣服再说吧。对对对啊。那不行，等你们穿好衣服就跑了。你们要不听我说完，就甭想出来。那收归收，收归收。但你转过身去啊。对对，转过去，转过去，转过去，转过去。真烦人。是这样的，当初方林和吴松一起考的举人，可是吴松买通了考官，于是调换了两个人的试卷。吴松考中了，方林却落榜了。方林一气之下，便在公园门口打了吴松一顿，于是便被抓去坐牢。在坐牢期间呢，吴松就趁机又娶了方林青梅竹马的爱人。这次方林是不想再见到他的仇人，所以才在考试之前不辞而别的。而且，如果要是让吴松知道你们个个都是他的学生，你们每个人都没有好果子吃的明白了吗？原来是这样。哎呀，看来我还是没有讲清楚。嗯，我再详细的给你们讲一遍吧。啊？哎，不用了，不用了，我们已经清楚了。对对对。真的听明白了？真的真的。真的。哎，不是，香香姐，你说完了吗？说完了，那你就先走吧。行，你们明白就好。那你们继续，我先走了啊。哎，慢走慢走。哎，不是，没想到方先生还有这么一段心酸的往事啊。他不辞而别，就是不想连累咱们。果然错怪先生。是啊是啊，今天对先生那样真是不对，的确是错怪先生了。你还好意思说？就你小子跟你说过多少遍了，先生怎么会是这种人呢？就你说先生说的最凶，谁骂的最凶啊？啊？怎怎怎么了？我也不知道先生有这么一段心酸的往事啊！我告诉你，杨晋生，今天负荆请罪，你打头阵啊！打头阵就打头阵嘛，大丈夫一人做事一人当，我就不信方先生他他他不原谅我。我要是先生，我就不原谅你。原来徐大人也深谙此道啊！早知如此的话，我应该向徐大人讨教几招。这据说徐大人金榜题名之后，前去拜访他的老师，两人见面，无需一言，便以棋局对话。末了，胜棋失两目，其师感慨：“哎呀，我老了，以后辅佐皇帝、造福百姓，就靠你们后生了。”徐大人，可有此事啊？徐某曾经听说，吴大人耳目众多，本来我是不信的，现在不信也不行了。哎，当时只有我和恩师在场，并没有其他人。吴大人，你也太神通广大了吧？哎呀，当时也不一定就只有你们两个人在场吧。
，过了这么长时间，兴许徐大人忘记了，是吗？徐某的记性一直都是很好的呀，特别是专门记住那些对我不好的人和事。哎呀，徐大人呐、啊，时过境迁的东西，就不要往心里去了。这的确是徐某的一个缺点呢、啊，敌我分明。哎，昨天是敌人，今天不一定是敌人呢、啊，也不至于以后能成为朋友吧。<笑>梁大人呐、啊，嗯，呃，徐大人初来乍到，人生地不熟，你必须全力配合，协助徐大人就任，不许有。丁点为难，啊，卑职明白。各位大人，来来来，快进来。好、啊，在下不用陪，你们先去招待这两位大人吧。这位大人如此年少英俊，想不到这么害羞啊。哎，小红姑娘，来来来，坐到我身边来。嘿。哎呀，对了，你们上官老板呢？他呀，有事情去了临县。哦，做老板的就是忙啊。<笑>哪像你们做大官的，整日为百姓操劳啊。哎呀，如果百姓都像你们这么理解我们，我们多操劳点儿，也是值得的呀。啊。<笑><笑>哎呀，看来这新官上任真是不容易啊！这么多的应酬啊！哎，这是我刚刚忍着一顿饭，没有痛打无聪，换来的这些报酬。哼，哎，我想，这无聪啊，一顿饭的时间应该摆不了你一道，也顶多就是说几句话吓唬吓唬你，是吧？是啊，是话，而且是狠话。哦，说什么了？他说。徐天佑，徐天佑，你居然可以平安无恙的来到初中。我说你的计策也太烂了，而且你的杀手也太差了，所以啊，杀我不死。<笑>哎，看来肯定是一些，呃，徐大人远来不易啊，然后说托大人的鸿福，一切无碍，是不是啊？差不多，差不多。而且、啊、他还说。我知道你是被贬到滁州的，我呢不会让你在滁州有任何大的作为，而且也不愿意你回到京城。之后呢，就把这个棋盘送给了我，让我在滁州下棋，度我的余生。你呀、啊，肯定会回敬他一句，说一定会在这里好好的练习棋艺，然后呢，跟他下一盘至死方休的棋，祝他长命百岁。不要在你扳倒他之前善终，对不对？虽不重，意义不远矣。<笑>哎，对了，你刚才不是说跟你的门生见面吗？哼，见是见了，可他们都很生我的气，都不想认我这个老师了。他们都名落孙山，说在最需要我的时候，我没有保护他们。其实啊，我在想，名落孙山也没什么大不了，天才如我。也不是一次便考过的，再考不就行了吗？你这个人怎么这么自大呀？啊，我当然是自大了，我不自大怎么会以为写一封奏折，便可以扳倒吴聪了？哼，也是，你说我倒不是自大的人，我也没有讲我教出来的门生是很好的学生，对吧？可为什么偏偏通天书院的那帮庸才？却个个榜上有名，啊！你说这事稀奇不稀奇？刚才我跟东坡兄聊到此事的时候，还非常的生气。你的意思是说，有人在乡试中动了手脚？哎，有这个可能啊。那如果要动手脚，那必须要买通考官，还有知府，这是关键点。那这跟梁元镇有关系啊？跟梁元镇有关系，一定跟吴聪有关系。好啊
，我上任第一宗案子就是这个案件，就是这个案件。哎，徐大人，别怪我泼你冷水啊。这吴松和梁元镇，最担心的就是你上任之后查他们贪赃枉法的事儿，而他们最能做到的就是让那些幕僚和衙役阳奉阴违，不配合你的工作。你别以为你想查什么就能查什么。这我当然知道。你以为我没有想过？哎，有些事我真的是不知道怎么去解释。就是之前乌松跟我说啊，他知道了一件我跟我恩师的秘密。只是我记得当时只有我跟我恩师，就两个人在场。人家说啊，他在朝野耳目众多。之前我还真不信，现在我只能相信了。啊，他说这种话，肯定就是在威胁你。就是想让你知道，你的身边到处都是他的眼线。你在我身边这个事儿啊，我想很快就会传到他的耳边，说不定现在已经知道了。哎，说真的，我们以后得小心点儿，说不定他的耳目已经混下来了。啊，哼，说不准这个耳目他就是我呢。啊，这有什么好稀奇的？我跟吴松那是情同手足，一起长大的，说不准很多的事情都是我编排出来让你信任，然后把我安排在你身边，观察你的一举一动。这倒也有可能。哦，所以啊，连方伯母的病也是装出来的。不错，不错。<笑>说都什么时候了，怎么连一个人都没有啊？哎，我早说了，他们一定会来这手的。哎，虽然你说过，但是还是会很生气啊。这帮家伙真是太明目张胆了，真是、哎。我们问一下，呃，这位大哥，这梁大人和衙役们是不是每天都这么晚来衙门？啊，不会啊，除非像今天有特别的事。今天有什么特别的事？哎，梁大人今天请他们去湘月居吃饭。不过，像我这种闲工，就没有份儿了。啊，谢谢啊，谢谢。哎，看来今天是见不着他们了。那也未必。你看，这午饭的时候也到了，我们也该去吃饭了。去哪儿吃饭？月香楼啊。这梁大人是精于吃喝玩乐的，他挑的地方一定非常好。我们走吧。小江啊，哎，这拿人钱财替人消灾，这道理你懂吧？大人，这些银两可够消一个很大很大的灾啊！不知大人要消哪一灾啊？<笑>新官上任三把火，徐天佑对我对你们来说都是个灾难。本官想你们。大人的意思是说，让我们上班不做事。他要是不逼你们，你们就不做；他要是敢要挟你们，你们干脆辞职不做。可如果他要真的辞退我们呢？不会的，他辞退你们，难不成他自己去市集巡逻吗？我说的这个意思，你们都懂了吧？啊，大人，这收钱做事，我们不一定做得到；可这收钱不做事，你放心，没人比我们强。是啊，大人说的对。心腹就是心腹，来来来，咱们共同喝一杯啊！敬大人，敬大人，敬大人，这顿饭别替我省着。谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人。来来来，明摆就是跟我抬杠。其实你来之前也猜到了，你无非是想亲眼看到、亲耳听到罢了。我们走吧，免得被他们发现。方先生，你是我的师爷，可有对策、啊？哎呀，这件事不好解决啊！现在衙门呢，正是用人之际，我们可不能贸然的就把他们给辞退了。不过要是慢慢的换血，可是要大费周章啊！看来我这个吴兵统帅
，是要坐定了。这帮人啊，已经让梁元镇给收买了，一时三刻、啊、也很难撼动他们。为今之计，只好试着观察他们的个性，再寻找他们的缺点，逐个击倒。不过呀、啊，在这期间，我们也就只能靠我们自己了。先生，幸好你没走。哎，你们怎么知道我在这儿啊？哦，是衙门老伯伯告诉我们的。香英姐说，你已经当了新任知府的师爷，嗯，所以我们去衙门找你了。啊，我给你们介绍一下，这位便是徐大人。呃，小民见过徐大人，你们就是方先生的学生啊。嗯，就是你们四个人，向梁元镇状告梁元镇的吗？嗯嗯。哦，你们找我有什么事儿吗？嗯，呃，先生。香香姐已经把你离开全德私塾的原因一五一十的告诉我们了，是我们错怪你了，所以来向你道歉。嗯，呃，这丫头总是爱管闲事。先生，你可千万别生气啊！我们吧，其实我我……哎呀，是我们有所不知，所以误解先生。啊，对对对，赵青说的对，先生，不知者不罪嘛。哎，我没生气啊。你看，先生肯定不会生气的。你你那么紧张干嘛？行了吧你？还有更大的事儿。大人，刚好你在这里。请你为我们主持公道。你们的事我看过卷宗，我都知道了。你们是因为落榜气愤，醉酒闹事，无凭无据的就状告梁云镇，是吧？此事实乃是迫不得已。当时我们四人身陷牢狱，我们的爹为了救我们，让我们承认是无据闹事，好让梁云镇放我们一马。此事可有凭证吗？梁云镇为掩我爹之口，赠之银两，目前尚在我家。这银两可以是物证，我爹可以做人证的。只怕。杜大人怯于梁大人和吴松之威，必不敢作证。若再相逼，说不定他会毁了证物。没事，只要去复查试卷，就可以还你们四个人的清白。谢大人。谢徐大人，徐大人，您在这儿。查阅暗宗都已经快两个时辰了，本官想问您不累吗？哦，是吗？我没留意你一直在这里，哼，只顾着看公文，忘了你了，见谅啊。徐大人玩笑了，您要是有什么不解之处，直接问本官就是了。没有不懂，只是我看着这宗案子，觉得挺有趣的。哪知看着看着不禁就入神了。哎，滁州一向天下太平，没有什么稀奇古怪的案子。呃，不知徐大人说的是哪一宗啊？哦，我说的是这一宗。杜少卿他们四个人，状告梁大人你营私舞弊、贪污渎职。哎，这个案子是新近发生的，我想你应该不会没有印象吧？哎。这个案子，本官知道。他们四个年轻的世子，因为名落孙山、醉酒闹事，身心不忿，本官没有放在心上。我倒是觉得这个案子挺好办的，就把他们的考卷翻出来，翻查一下，不就行了？他们只不过是喝多了、醉酒闹事而已，本官觉得没有必要深究。一面之词，梁大人，你误会了，我怎么会相信他们四个人的一面之词呢？但是啊，他们无凭无据的侮辱朝廷命官，还毁了梁大人您的清誉，这事儿不能不追究啊！本官念他们四个人年少不懂事，啊，给他们一个重新改过的机会嘛。梁大人，此言差矣。这是不仅仅是为了您个人的清誉，还为了朝廷的威信、百姓的信任。所谓“自古皆有死，民无信不立”。梁大人，不要以妇人之仁而毁了朝廷的清誉。许大人，这个案子已经过去了，你又何必在这儿无风起浪呢？况且，查院试卷非同小可。必须要有真凭实据上呈朝廷下令，方可查阅。这事啊，一是为了梁大人你的清誉，二是为了朝廷的威信。所以呢，我徐天佑愿以一力承担
，你就不用担心了，交给我吧。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！欠债还钱，大爷大爷！哎，你你你手下留情，哎，手下留情啊！过几天我就把钱给你们送过去，不行吗？还几天？我给你多说个几天了。大爷，哎，我的钱被我老乡借走了，过过两天他还我，我立马给你送府上去。编，再编，这种好话你都能编得出来？老东西，你还真是给脸不要脸。给我打！让你还钱！我还钱！给我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！我还钱！还能不能保住你这份差事？呃，大爷，三天不行啊！呃，你们这五天，五天行了吧？啊！你还敢跟老子讨价还价？呃、啊啊，就三天，就三天，算你识相。哎，老大，如果咱再不还钱，咱们真的到醉琼楼去闹事儿啊？犯不着吧？你小子傻呀！这个姓上官的打肿脸充胖子，怕他不成？呃，是是是，走。哎呀，大人，徐天佑这一招甚是毒辣呀、啊！依我看，咱们还是得想个万全之策才是。万全之策，早已经有了，我已经替他想好了。哦，就是任他上奏。什么？任任他上奏？徐天佑想要上奏查卷，这文书可要一层一层的往上递。最终只能递到内阁，到时候吴大人会一棒子打下来，此事便不了了之了。这个徐天佑，他再有本事，还能做出什么事情来？哦，嘿嘿嘿我明白了。嘿嘿嘿吴大人说他是青出于蓝，依我看，言过其实了。啊。<笑>这个，哎呦，哎呀，讨厌！这个贱人，竟敢背着我偷人，可我怎么收拾你？今天要你好看！啊！干嘛？小红姑娘身材真好，别急，人家衣服都要破了，破了更好，破了更好，来来来！不要！叫你睡我的女人，叫你睡我的女人，我。怎么不能打？他睡我的女人怎么不能打？我要让他赔我五十万两银子！吴大人，吴大人，饶命啊！吴大人，有命要吗？吴大人，小人该死，我不知道是你老人家呀！狗东西！哎呦！哦，大人。这条刀子，活的不耐烦了！哎呀，找死！哎呀，要命啊！头还疼吗？啊
好多了。哎呀，我说，夫人呐、啊，其实像这种小事，让下人做就可以了吗？交给下人去做，我怎么放心得下呀？哎呀，那真是辛苦夫人你了。谁这么胆大包天呢？敢对大人您动手动脚的？哎呀，夫人呐、啊，这就是一次误会啊！醉琼楼那个掌柜的。他酒喝多了，一进门就以为我和他的女人有什么关系，拿起茶壶就砸在我脑袋上了。<笑>大人以后出去应酬，一定要多带些人在身边。哎呀，我要是早知道，这次我受伤能够得到夫人如此的关心和爱护，那我宁愿多受几次伤也是值得的。大人是一人之下，万人之上的人。这些话要是让别人听到了，会有损大人的威信的。哎，在夫人面前，我只是一个爱妻如命的平凡男子啊。老爷，梁大人有急事求见，让他进来吧。是。大人，那我就先告退了，不妨碍你们谈公事。夫人，回去早点休息。啊，哎，哎，啊，下官见过吴夫人。梁大人，哎，夫人慢走。吴大人，卑职深夜到访，有急事望大人见谅。有什么急事？这个是巡抚马文杰大人送来的公文。上面都说了些什么？哼，这个徐天佑果然机智。他知道，如果直接上奏朝廷，要求复查试卷的话。